ஏ வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சிபிஎஸ்சி நைன்த்து மேக்ஸில் சாப்டர் சிக்ஸ் லைன்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சில இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ் இருக்குது டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் ரே என்ன என்ன லைன் செக்மெண்ட் என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் அட்ஜஸ்ட் அண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சப்ளிமெண்ட்ரி ஸோ இதை பற்றி எல்லா டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸும் இன்ட்ரோடக்ஷனில் ப்ரீஃபாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்றுக்குள்ள போகலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு லைன்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ் ஸோ இந்த லைன்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ரே அப்படின்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தோணும் ஸோ ரே அப்படின்னா என்னென்னா உங்களுக்கு இட் ஹேஸ் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் பட் நோ என்டிங் பாயிண்ட் ஸோ ரே அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்றது இருக்கும் பட் என்டிங் பாயிண்ட் இருக்காது ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்லலான்னா டார்ச் லைட் சொல்லலாம் டார்ச் லைட்டில் ஆரம்பிக்கிற ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும் பட் என்டிங் பாயிண்ட் கண்டினியூஸாக எல்லாமே ரேஸ் உங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஓகே ஸோ அப்போ இது எப்படி எழுதுறான்னா ஸோ பார்ட் ஆஃப் எல் லைன் ஓகே ஸோ பார்ட் ஆஃப் எல் லைன் வித் ஒன் என் பாயிண்ட் ஓகே ஸோ ஒரே ஒரு என் பாயிண்ட் மட்டும் இருக்கும் இன்னொரு என் பாயிண்ட் கண்டினியூஸாக போகும் ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல நான் சொன்னேன் ஒரு லைனோட ஒரு பார்ட் இதுக்கு வந்து இங்கே இருக்கும் பட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும் பட் என்டிங் பாயிண்ட் கண்டினியூஸாக போகும் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு என்னது ஸோ ரே அப்படின்ற இப்போ அடுத்து லைன் செக்மெண்ட் ஸோ இது ஓ ஸோ இது ஏன் வச்சுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லைன் செக்மெண்ட் ஓகே ஸோ லைன் செக்மெண்ட்னால் என்ன இருக்கும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் இருக்கும் என்டிங் பாயிண்ட்டும் இருக்கும் ஓகே ஸோ இது ஏ ஸோ இது பி ஓகே ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது ஒரு என்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இதுக்கும் நம்ம என்ன சொல்லலான்னா எ பார்ட் ஆஃப் எ லைன் பார்ட் ஆஃப் எ லைன் விச் ஹேவ் டூ என் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ ஒரு லைனோட ஒரு பார்ட்டு ஸோ அது உங்களுக்கு என்னது அதுக்கு ஒரு டூ என் பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டுத்துக்குமே என்னது ஒரு என் பாயிண்ட் இருந்ததுன்னா அது பேரை நமக்கு என்னது லைன் செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு கொலினியர் ஸோ கொலினியர் அப்படின்னா த்ரீ ஆர் மோர் தென் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கணும் லை அண்ட் த சேம் லைன் ஓகே ஸோ த்ரீ ஆர் மோர் தென் த்ரீ points lie on a same line so idha namakku enadhu collinear otherwise idha enna solluvona non collinear nu solluvom so ipo or line irukku so and the line la moonu points 2 3 so a b c so three points lie on a same line apdi irundhadha namakku enadhu கொலினியர்னு எடுத்தோம் அதர்வைஸ் இது என்னது நான் கொலினியர்னு எடுத்தோம் நெக்ஸ்ட் ஆங்கிள் ஸோ ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஸோ ஆங்கிள் இஸ் ஆங்கிள்ஸ் இஸ் ஃபார்ம்டு வென் டூ ரேஸ் ஆரிஜினேட் ஃப்ரம் தி சேம் எண்ட் பாயிண்ட் ஓகே ஒரு சேம் எண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து ரெண்டும் ஆரிஜினேட் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஸோ ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு அந்த எண்ட் பாயிண்ட் அந்த எண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து ஸோ டூ ரேஸ் ஓகே ஸோ இந்த எண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே ஒரு ரே ஸோ இங்கே ஒரு ரே ரெண்டு ரே ஆரிஜினேட் ஆகிறது தான் ஸோ உங்களுக்கு என்னதுன்னா ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இந்த பாயிண்ட் இந்த மீட்டிங் பாயிண்ட் பேர் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வெட்டெக்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு லைன் நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா இது ஆம்ஸ் இது ஆம் ஒன் இது ஆம் டூ ஓகே ஸோ ஆங்கிள் இஸ் ஃபார்ம்டு மீன் டூ ரேஸ் ஆரிஜினேட் ஃப்ரம் த சேம் என் பாயிண்ட் ஒரே என் பாயிண்ட்லேருந்து ரெண்டுத்துலேயும் ஆரிஜினேட் பண்ணி வர்றது தான் உங்களுக்கு ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்றது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் அக்யூட் ஆங்கிள் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ஸோ இது எல்லாமே எழுதா நமக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் இது எல்லா பேசிக்கும் உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த யூனிட் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா அப்போ தான் ப்ராப்ளம் போதும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்ன தான் அக்யூட் ஆங்கிள் ஓகே ஸோ அக்யூட் ஆங்கிள் அப்படின்னா என்னது உங்களுக்கு ஜீரோ விட அதிகமாக இருக்கணும் பட் நைன்ட்டியை விட கம்மியாக இருக்கணும் இதுதான் அக்யூட் ஆங்கிள் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ பட் லெஸ் தென் நைன்டி ஸோ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ டிகிரி பட் லெஸ் தென் 
நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ இதுதான் அக்யூட் ஆங்கிள் ஸோ இவ்வளோ டயக்ராம் எப்படி வரும் நமக்கு ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டால் நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ நைன்ட்டியை விட கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ ஓ ஸோ ஏ ஸோ பி ஸோ ஜீரோ விட அதிகமாக இருக்குது நைன்ட்டின்றது இங்கே வரும் நைன்ட்டி விட கம்மியாக இருக்குது ஸோ தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டி இது எல்லாமே உங்களுக்கு என்னது அக்யூட் ஆங்கிள் ஸோ ஜீரோ லெஸ் தென் எஸ் லெஸ் தென் நைன்ட்டி ஜீரோ விட அதிகமாக இருக்கும் நைன்ட்டி விட கம்மியாக இருக்கும் அடுத்து ரைட் ஆங்கிள் ஓகே ஸோ ரைட் ஆங்கிள்னா என்ன ஊஸ் மெஷர் எக்ஸாக்ட்லி நைன்ட்டி டிகிரி ஓகே ஸோ எக்ஸாக்ட்லி நைன்ட்டி டிகிரி ஓ ஏ பி ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாக நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட் லைன் ரெண்டும் பர்பண்டிகுலர் வந்ததுன்னா ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு ரைட் ஆங்கிள் எக்ஸாக்ட்லி நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ அப்டியூஸ் ஆங்கிள் அப்படின்னா ஓகே ஸோ கிரேட்டர் தென் நைன்ட்டி பட் லெஸ் தென் ஒன் எயிட்டி ஸோ கிரேட்டர் தென் நைன்ட்டி டிகிரி பட் லெஸ் தென் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ நைன்ட்டியை விட அதிகமாக இருக்கும் பட் ஒன் எயிட்டியை விட கம்மியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நைன்ட்டின்றது இங்கே இருக்குது இந்த நைன்ட்டியை விட அதிகமாக இருக்கும் தட் மீன்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஒன் டென் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் செவன்ட்டியை விட உங்களுக்கு எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ நைன்ட்டியை விட அதிகமாக இருக்கும் பட் லெஸ் தென் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு அப்டியூஸ் ஆங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் ஸோ ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்றது என்னது உங்களுக்கு கரெக்டாக ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் ஓகே ஸோ அந்த ஆங்கிள் ஊஸ் மெஷர் ஊஸ் மெஷர் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஓகே ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸோ ஏ பி ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சாரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இதுதான் உங்களுக்கு என்னது ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட்டு ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் ஓகே ஸோ ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள்னா என்ன கிரேட்டர் தென் ஒன் எயிட்டி கிரேட்டர் தென் ஒன் எயிட்டி டிகிரி பட் லெஸ் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ இதுதான் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டியை விட அதிகமாக இருக்கும் பட் த்ரீ சிக்ஸ்டியை விட கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ டயக்ராம் எப்படி வரும்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒன் எயிட்டி ஸோ இதை விட இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தால் ஒன் எயிட்டி பட் இது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இதை விட அதிகமாக இருக்கும் பட் த்ரீ சிக்ஸ்டின்றது ஃபுல் ஸ்ட்ரைட் லைன் இது கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஏ ஸோ பி ஸோ ஒன் எயிட்டி விட அதிகமாக இருக்கும் பட் த்ரீ சிக்ஸ்டி விட கம்மியாக இருக்கிறது ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆகும் ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் கா இது சாரி கம்ப்ளீட் ஆங்கிள் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சப்ளிமெண்ட்ரி அடுத்து பார்க்கலாம் கம்ப்ளீட் ஆங்கிள் ஸோ கம்ப்ளீட் ஆங்கிள் கம்ப்ளீட் ஆங்கிள்னா உங்களுக்கு மெஷர் எப்படி இருக்கும் ஊஸ் மெஷர் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஒரு ஃபுல் ரெவல்யூஷன் அப்படி வர்றது தான் என் ஆங்கிள் ஊஸ் மெஷர் இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ இஸ் கால்டு கம்ப்ளீட் ஆங்கிள் ஓகே ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஓ ஸோ இந்த ஃபுல் ரெவல்யூஷன் சுற்றி வர்றது தான் ஒரு கம்ப்ளீட் ஆங்கிள் அப்படின்ட்டு ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு என்னது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வர்றது கம்ப்ளீட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேர்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த பேர்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ இருக்கிற நைன்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட் மீன்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆறு எந்த பேட்ச் நைன்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாலுமே இவங்களுக்கு டென்த் சிலபஸ் ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து ஆரம்பிக்கிறது வந்து மார்ச் மந்த்தில் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மார்ச் மந்த்தில் உங்களுக்கு டென்த்து சிலபஸ் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸில் நீங்கள் பிகினிங்லேருந்தே ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா என்னென்ன லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்கிறேன் ஸோ ரெகுலராக உங்களுக்கு வீக்லி ஃபைவ் டேஸ் கிளாஸஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஃபைவ் டேஸ் கிளாஸ் டெய்லியுமே ஒன் ஹவர் இருக்கும் கிளாஸஸ் 
அதில் என்சிஆர்டி கொஷின்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக் கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாக பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஷின் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் ஏன்னா இப்போ ஒரு ஒரு யூனிட்லேயுமே எங்களுக்கு ஒன் மார்க்கு கேஸ் ஸ்டடி இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்துட்டுருக்கு ஸோ ஒன் மார்க்ஸு அதே மாதிரி கேஸ் ஸ்டடி கொஷின் பார்த்து அது ரிலேட்டட் என்னென்னலாம் எக்ஸ்ட்ரா கொஷின்ஸ் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாகவே நான் ஆன்லைன் கிளாஸஸில் பார்ப்போம் பட் யூடியூப்லேயுமே இந்த டென்த்து வீடியோ இருக்கும் பட் என்சிஆர்டி மட்டும் கொடுத்துருப்பேன் இதே மாதிரி எனது ஒன் வே டீச்சிங்காக இருக்கும் பட் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸில் நம்மளுக்கு டூ வே டீச்சிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் என்சிஆர்டி பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஷின் ஒன் மார்க்கு கேஸ் ஸ்டடி இதுக்கு ரிலேட்டடான ஒரு ஒரு யூனிட் எக்ஸ்ட்ரா கொஷின் டோட்டலாக உங்களுக்கு போர்டு எக்ஸாமுக்கு என்னென்ன தேவையோ டோட்டலாக சென்டம் எடுக்கிறதுக்கு அது எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ இது ஆரம்பிக்கிற கிளாஸஸ் வந்து எவ்ரி இயர் உங்களுக்கு மார்ச் மந்த்தில் டென்த் சிலபஸ் ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ இருக்கிற அகடமிக ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒரு டூ மந்த்ஸில் வந்து உங்களுக்கு டென்த் சிலபஸ் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த கிளாஸஸ் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபைவ் டேஸ் இருக்கும் டெய்லியுமே ஒன் ஹவர் இருக்கும் எவ்ரி சண்டே வந்து அந்த வீக்கில் நம்ம என்ன நடத்தணுமோ கண்டிப்பாக எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த சிலபஸ் முடிக்கிறது நம்ம டோட்டலாக செவன் டு எயிட் மந்த்ஸில் முடிச்சிருவோம் டேப்பில் என்னென்னா எந்தெந்த வீக்கில் என்னென்ன யூனிட் போக போகுதுன்றது உட்பட கிளியராகவே உங்களுக்கு இனிஷியலாகவே நான் சொல்லிடுவேன் ஏன்னா அது எல்லாமே பிளான் பண்ணி தான் கிளாஸஸ் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் எயிட் மந்த்ஸில் சிலபஸ் முடிச்சுட்டு லாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரிவிஷன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ரிவிஷன் ஃபைனலாக சாம்பிள் கொஷின் பேப்பர் ஒரு டென் சாம்பிள் கொஷின் பேப்பர்ஸ் நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இது எல்லாமே சேர்த்து தான் இந்த டோட்டல் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது மார்ச் மந்த்தில் ஆரம்பிக்குது இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னோடய தமிழ்நாடில் நம்பர் இருக்கும் எயிட் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் த்ரீ நம்பர் நீங்கள் கால் பண்ணிட்டு ஒரு டெமோ கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறேன்னா கூட டென்த் சிலபஸ் பிகினிங்லேருந்தே கூட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க நடுவில் மிடிலில் வருவாங்க அதில் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் ஏன்னா ஒரு ஒரு வீட் விட்டு விட்டு ஜாயின் பண்ணுறது கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் நீங்கள் மினிங்லேருந்தே ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் ஃபுல்லாக அந்த சிலபஸ் முடிக்கிறது தேர்ட்டி பர்சன்ட் டிவிஷன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டிவிஷன் சாம்பிள் கொஷின் ஒரு பத்து கொஷின் போர்டு எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்களோ அது ஃபுல்லாக நீங்கள் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ அங்கேயே நீங்கள் எழுத கிளாஸ்க்கு வரலாம் ஸோ இப்போ பேர்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ பேர்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ பேர்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ்ட ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் So, complimentary angle. Okay. So, if we have two angles complimentary, we will add the sum of measure to 180 degree. If we add the two angles, we will add 180 degree. That is the complimentary. So, if sum of measures, sum of measures of angle is 90 degree. So, அப்புறம் தான் நமக்கு என்னது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் ஸோ ஏ ஸோ பி ஸோ சி ஓகே இது எக்ஸ் ஸோ இது ஒய் ஓகே ஸோ இது ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு நைன்டி டிகிரி வந்தது அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு தான் எனக்கு என்னது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் ஸோ ரெண்டு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் எக்ஸ் ஒய் ஸோ இது ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு நைன்டி டிகிரி டோட்டலாக வந்தது அப்படின்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து இதோட ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி இதோட ஆங்கிள் ஃபிஃப்டின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ரெண்டு ஆட் பண்ணால் எனக்கு என்ன வரும் நைன்டி டிகிரி இதுதான் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் ஓகே ஸோ சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்ததுன்னா அது சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் ஸோ சம் ஆஃப் மெஷர் ஆஃப் ஆங்கிள் is 180 degree so ipo or straight line irukku so idu c so x so y so idu vandu a so idu p sum of measures of angle x plus y equal to rendu add pannum bodu 180 degree nu vanduduna so idu ungalku supplementary angle okay so third vandu bisector angle so bisector ஆங்கிள் ஸோ பைசெக்டார் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் டிவைடட் இன்டூ டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் பை அப்படின்னா ஸோ டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் எ ரே விச் டிவைட்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் ரே விச் டிவைட்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் இன்டூ டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் ஸோ ரெண்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரியறது தான் உங்களுக்கு என்னது பைசெக்டார் ஆங்கிள் ஃபார்
ஸோ அட்ஜஸ்டண்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அட்ஜஸ்டண்ட் ஆங்கிள்ஸு லீனியர் பேர் இதெல்லாம் ஸோ எப்போ வந்து நம்ம அட்ஜஸ்டண்ட் ஆங்கிள்ஸ் சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டூ ஆங்கிள்ஸ் ஆர் செட் டு பி அட்ஜஸ்டண்ட் ஓகே ஸோ எப்போ அட்ஜஸ்டண்ட் சொல்லுவோம் அப்படின்னா இஃப் தே ஹவ் காமன் நெட்டெக்ஸ் முதல்ல டயக்ராம் போட்டுறேன் ஸோ ஏ பி சி டி ஓகே டூ ஆங்கிள்ஸ் ஆர் செட் டு பி அட்ஜஸ்டண்ட் எப்போ இஃப் தே ஹாவ் காமன் வெட்டெக்ஸ் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இந்த லைனுக்கு இது ரெண்டுத்துக்கும் என்னது இதுதான் வெட்டெக்ஸ் இந்த பின்றது தான் காமன் வெட்டெக்ஸ் ஓகே ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் இந்த காமன் வெட்டெக்ஸ் ரெண்டு டூ ஆங்கிள்ஸ் ஆர் செட் டு பி அட்ஜஸ்டன் இஃப் தே ஹவ் காமன் வெட்டெக்ஸ் இந்த லைனுக்கும் இந்த லைனுக்கும் இந்த காமன் வெட்டெக்ஸ் என்னன்னா இதுதான் இந்த ரே ஸோ இந்த ரேக்கும் இந்த ரேக்கும் காமன் வெட்டெக்ஸ் இந்த பாயிண்ட் பி ஃபஸ்ட்டு காமன் வெட்டெக்ஸ் இருக்கணும் ஸோ அதுதான் பி நெக்ஸ்ட்டு தே ஹவ் காமன் ஆம் தே ஹவ் காமன் ஆம் இப்போ இந்த ரெண்டு லைனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காமனான ஆம் எது பிடி ஸோ இந்த ரெண்டு லைனுக்கும் உங்களுக்கு காமனான ஆம் ஒன்று இருக்கணும் இதுதான் இந்த பிடின்றது தான் இதுக்கும் இதுக்கும் காமன் ஆம் ஸோ சி அன்காமன் ஆம்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸ் ஆஃப் காமன் ஆம் ஓகே ஸோ ஏபி அண்டு பிசி ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா அன்காமன் ஆம் இதுதான் வந்து காமன் ஆம் பிடிங்கிறது வந்து இந்த ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக இருக்கு பட் பிசியும் ஏபின்றது அன்காமன் காமன் இல்லாமல் இருக்கு ஸோ அன்காமன் ஆம்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸ் ஆஃப் காமன் ஆம் ஸோ இந்த அன்காமன் ஆம் பிசியும் ஏபியும் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸ் ஆஃப் என்னது காமன் ஆம் இந்த காமன் ஆமுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் சைடாக இருக்கும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு மூணு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் இது அட்ஜஸ்டண்ட் ஆங்கிள் சொல்லுவோம் சாரி ஸோ அட்ஜஸ்டண்ட் ஆங்கிள் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு காமன் வெட்டெக்ஸ் இருக்கணும் அடுத்து இது ரெண்டுத்துக்கும் காமன் ஆம் ஒன்று இருக்கணும் அடுத்து இந்த அன்காமன் ஆம்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கணும் டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸ் ஆஃப் காமன் ஆமாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு அட்ஜஸ்டண்ட் ஆங்கிள் அடுத்து லீனியர் பேர் ஆஃப் ஆங்கிள்லாம் என்னன்னு பாருங்கள் ஸோ லீனியர் பேர் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் ஓகே ஸோ இஃப் த நான் காமன் ஆம் ஏபி அண்ட் பிசி ஆஃப் டூ அட்ஜஸ்டண்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஃபார்ம் இயர் லைன் தென் these angles are linear pair okay so ipo line irukke so a b c d okay so ipo idhula enna solranga appadina in the non if the non common arms a b and b c of two adjacent angles so idu or angle idu or angle so indha rendu adjacent angles ku ungalku or line mari form aagudhu appadina so ipo indha non common arm idu non common arm a non common arm endradhu ab and bc idu common arm so non common arm ab and bc of two adjacent angles rendu adjacent ku irukku idu enna adhu form a line form a line means 180 degree straight ah indha non common arm rendu seindhu ungalku or straight line mari form aachu appadina ஸோ அது பேர் தான் உங்களுக்கு என்னது லீனியர் பேர் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள் ஸோ வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா எல்லாமே இது எல்லாமே ப்ராப்ளம்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ வென் டூ லைன்ஸ் ஏபி அண்ட் சிடி இப்போ பாருங்கள் ஸோ இது ஒரு லைன் இது ஒரு லைன் ஸோ ஏபி அண்ட் சிடி ஸோ இது ரெண்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் நமக்கு என்னது ஸோ ஓ அப்படின்ற பாயிண்ட் ஓகே ஸோ இந்த ஆங்கிள் 
so o a c and o b d so idha namakku vertically opposite angle when two lines a b and c d intersect each other at point o so and angles opposite ah irukra angles ah namakku enadhu vertically opposite angle so angle a o c angle b o d idhu vertically opposite adhe mari angle a o d so angle a o d equal to angle b o c so idhu vertically opposite so when two lines a b and c d intersect each other at point o idhu rendu opposite ah irukra angle rendume enadhu namakku vertically opposite angle idha vittu namakku இன்டர்செக்டிங் லைன்னா என்ன பேரல லைன்ஸ்னா என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ்னா வென் டூ லைன்ஸ் மீட் அட் ஏ பாயிண்ட் ஸோ ரெண்டு லைன் இருக்குது இந்த ரெண்டு லைனும் ஒரு பாயிண்டில் இன்டர்செக்ட் ஆச்சுன்னா அது இன்டர்செக்டிங் லைன் ஸோ இதே பேரல லைன் அப்படின்னா வென் டூ லைன்ஸ் டூ நாட் இன்டர்செக்ட் இது ரெண்டு லைன் எப்படி இருக்குது இது மாதிரி தனித்தனியாக ரெண்டு லைன் இருக்குது அப்படின்னா இது பேரல லைன் ஸோ ரெண்டு லைன் இருக்குது ஸோ ஏபி அண்ட் சிடி ஸோ இது ரெண்டு பாயிண்ட் ஒரு ரெண்டு லைனும் ஒரு இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ இது பேர் இன்டர்செக்டிங் லைன் ஸோ ரெண்டு லைன் இருக்குது இது ரெண்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகாமல் தனித்தனியாக ரெண்டும் இருக்குது அப்படின்னா பேரலாக இருக்குது அப்படின்னா இது பேரல் லைன் ஓகே நான் இன்டர்செக்டிங் லைன் சொல்லலாம் ஆர் ரெண்டுமே இன்டர்செக்ட் ஆகாமல் தனித்தனியாக இது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா பேரலாக இருக்குது அப்படின்னா இது பேரல் லைன்னு சொல்லுவோம் இதுதான் உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்குது ஸோ இப்போ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா ஆக்சியம் அடுத்து தீரம் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸ்க்குள்ளே போகலாம் ஓகே பட் இந்த பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியணும் லைன்னா என்ன லைன் செக்மெண்ட்னா என்ன வெட்டிகள்லி லீனியர் பேர் அட்ஜஸ்ட் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ் இது எல்லாமே தெரிஞ்சதுனால் தான் சம்போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே தேங்க்யூ